pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, não esquece de curtir, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, que isso ajuda muito a criar mais conteúdo para vocês. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre definição muscular. Para definir a musculatura, você precisa de dois fatores. Ou reduzir o seu percentual de gordura, porque pode ser que você treine pesado, mas não faça uma dieta ajustada e os seus músculos estejam escondidos, então você precisa reduzir esse percentual de gordura. Ou você pode ser uma pessoa que tenha um percentual de gordura mais baixo, mas não tenha uma musculatura grande, então você precisa ganhar massa muscular. Então, para isso, eu vou deixar cinco dicas para vocês. Ter uma alimentação adequada, é, principalmente para quem quer simplesmente reduzir o percentual de gordura, nós precisamos de uma dieta que tenha um déficit calórico, porém ele tem que ser pouco, entre 400 a 500 calorias. Porque aí você consegue, se você tiver com um treino bem ajustado, reduzir o seu percentual de gordura e aumentar a sua massa muscular ao mesmo tempo. Consequentemente, você vai alcançar a definição. Treinar com uma intensidade alta, né? tanto treino de força quanto aeróbico. Você tem que aliar esses dois tipos de exercício para você conseguir definir. Ingestão adequada de água. A água é importante para todos os processos fisiológicos do nosso corpo. Então você precisa consumir uma quantidade de 35 vezes o seu peso. O resultado vai estar em ml, você transforma para litro. E você faz a ingestão aí durante o dia. Existe algum aeróbico específico para você fazer? Não existe, você pode fazer esteira, ou elíptico, uma corrida na rua, não importa, mas você tem que associar com treino de força. O álcool atrapalha a definição muscular? Sim, porque ele altera o metabolismo dos seus carboidratos, a forma como o nosso corpo vai utilizar, e ele interfere, por exemplo, na produção da testosterona. A alimentação influencia? Gente, a alimentação é tudo. Como eu falei, você precisa de um déficit calórico pouco, mas ainda assim você precisa estar em déficit. Isso significa comer menos calorias do que se gasta, mantendo esse balanço né, negativo. E também você precisa de uma alimentação saudável, porque senão você vai ter é, alguns efeitos colaterais relacionados à carência desses nutrientes. Pode começar a cair o cabelo, pode começar a dar espinha, interferir na qualidade do seu sono e até alguns problemas psicológicos. Os melhores suplementos para definição muscular eu vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários fixados, marca direitinho, para vocês darem uma olhada, qualquer dúvida depois vocês deixam nos comentários. Como deve ser a dieta de quem quer definir a musculatura? Ela tem que estar com uma boa quantidade de proteínas ajustadas, é, de 2 gramas do macronutriente a cada quilograma de peso corporal. É, nós, como nutricionistas, recomendamos que vocês consumam Alimentos que tenham uma baixa densidade calórica, como por exemplo o brócolis, a abobrinha, a berinjela, que você pode comer uma porção maior e vai ter uma quantidade mínima de caloria, então você se sente saciado e consome menos calorias ao mesmo tempo, então esses são ideais né, para perda de peso. Fugir de alimentos que contenham muita gordura, como os alimentos processados, ultraprocessados, fast food, sorvete, chocolate. Esses alimentos não ajudam tanto pela quantidade de gordura como pela presença do açúcar, que é uma substância que atrapalha muito o processo de emagrecimento. Inclua na sua alimentação alimentos funcionais, como por exemplo a pimenta, cúrcuma, gengibre, a maioria dos legumes. Não esqueça das frutas. Muitas pessoas é, tiram as frutas da alimentação pensando em emagrecer, mas isso é um erro, porque elas são uma das maiores fontes de vitaminas e minerais. E como eu falei para vocês, não adianta você emagrecer apodrecendo. Você tem que emagrecer com qualidade, perdendo gordura. Consuma alimentos que sejam é, fontes de proteína. Ovos, peixe, frango, lentilha, feijão, grão de bico. Não existe diferença estrutural entre as proteínas animais e vegetais. As vegetais são até opções melhores, porque não vem com gordura adicionada, então auxiliam no processo de emagrecimento. O que nós temos que pensar também? O organismo do homem é totalmente diferente da mulher. O homem, por ter uma quantidade maior de testosterona, ele também consegue ganhar massa muscular de forma natural e mais massa muscular do que a mulher. Por mais que a mulher tenha menos testosterona, ela consegue ganhar uma boa massa muscular também. Os dois de forma natural. O que vai determinar a qualidade dessa musculatura vai ser a sua rotina. Treinar intensamente, ter uma boa alimentação e dormir direitinho. 
Dessa forma, você mantém o seu corpo em estado anabólico mais tempo. Quanto tempo leva para você definir a musculatura? A mulher com o corpo bem definido, ela está entre 10% a 14%, e o homem ele tem um, um percentual um pouco menor né, para atingir a definição. E ele consegue mais fácil do que a mulher, por exemplo, porque nós temos tendência a uma gordurinha excedente, até pela questão da, da fertilidade. Só que você consegue, com uma boa dieta, perder 4% de gordura corporal por mês. Então, em um, dois meses, você consegue definir bem o seu corpo, se você já tiver um percentual de gordura um pouco mais baixo, claro. Mas vamos dizer que se você tem 20% de gordura, em dois meses você consegue definir bem. Isso, como eu falei, dieta, treino e descanso ajustados. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, compartilhar com aquele seu amigo que gosta dessas, desses assuntos também. Lembrando que os atendimentos online e presenciais de nutrição já estão funcionando normalmente. Então, se você quiser potencializar os seus resultados com qualquer produto, qualquer suplemento, é muito importante que você agende um horário. Eu vou estar te ajudando a montar um plano alimentar de acordo com o seu objetivo, para que você tenha os melhores resultados. Tamo junto e até o próximo vídeo.